بسم الله الرحمن الرحيم موضوع اليوم أو موضوع هذه المحاضرة عن الانفجار العظيم الانفجار العظيم هي نظرية ساهم فيها علماء كثيرين للوصول إلى المرحلة التي نحن فيها وطولت المسألة حوالي 98 سنة من جهود وأبحاث علماء ساهموا فيها وهذه هي طبيعة الاكتشافات العلمية والانفجار العظيم يتكلم عن أصل الوجود وجود هذا الكون كله والذي نحن جزء منه أو على الأقل أجسادنا جزء من هذا الكون الانفجار العظيم سمي بهذا الاسم وراح نشوف أن كانت نوع من الاستهزاء بهالنظرية هذه بهالتسمية طبعا أخذت الصفة أو أخذ هذا الاسم واشتهر بهالنظرية هذه فالقصة بدأت من زمن طويل جدا في معرفة أصل هذا الكون طبعا في أساطير مرت على البشرية في تفسير خلق الكون في تفسير الوجود وهناك نظريات وآراء وأديان وفلسفات مختلفة لكن بالنسبة لمن يأتي دور العلم فيكون وضعه حاسم لا يتبع لا أساطير ولا أوهام ولا خرافات لأن هي تكون مبنية على أسس علمية وأسس رياضية دقيقة موضوع أحاول في أن أضع في نقاط أفسر فيه ونساهم في معرفة هذا الكون وهي مقدمة تاريخية للنظرية ما كانت معروفة بنظرية الكون الأزلي الذي هو بالمقابل لنظرية الانفجار العظيم فصار صراع بين نظريتين <تصفيق> الآن خلنا نكون واقعيين وكل واحد منا يشوف لو أن سار في طريق في الليل ونظر إلى السماء راح يشوف مثل هالمنظر هذا ولو صفى لنفسه وبعد عن مشاكله اليومية لتساءل من أين أتى كل هذا ومن أين أتيت ولماذا نحن هنا وأين المصير ونحن نرى الموت والحياة وتسابق الأحياء وتلاحقهم مع بعضهم البعض وهذه صورة أخرى لمن سار في الصحراء ووجد أمامه نقاط مضيئة في ليلة صافية ترى هذه النجوم من أين أتت وكيف تكدست وكيف ترتبت بهذا الترتيب هناك تصوير تصور أن إحنا كجزء من الكون شلون راح يكون ترتيبنا نحن على كرة أرضية ضمن مجموعة شمسية مجموعة شمسية تابعة لنجمة نجمة تابعة لمجرة المجرة هذه تتبع مجموعة مجرات تسمى المجموعة المحلية والمجموعة المحلية تنتمي إلى مجموعة فوق محلية وهكذا إلى أن نكون جزء من هذا الكون لو نظرنا إلى صورتنا ك- ك- ككتلة كشكل كحجم بالنسبة للكون هو لا شيء لكن من قال أن الحجم هو الذي يقرر القيمة هذه صورة ثانية للكون لو نظرت باستخدام التلسكوب وشيء طبيعي أن كل ما كان التلسكوب أكبر كانت مساحة الرؤية أكثر وبالتالي يصير تصير نظرة للكون أعمق وبالتالي تثار أسئلة أكثر شيء بديهي أن السؤال يجر إلى سؤال آخر والبحث يفتح آفاق أخرى فمثلا مثل هالصورة هذه يستحيل أن تجدها بعين المجردة يجب أن ترتفع وترتفع بمستوى أجهزتك وتلسكوباتك حتى تستطيع وتتمكن من الالتقاط مثل هذه الصورة لكن إلى متى؟ إلى متى نصور وراح نسأل من أين أتى من أين أتى من أين أتى كل هذا مثلا راح أختصر الموقف إلى أن نصل إلى صورة كلفت إن لم نبالغ بالملايين فهي كلفت بليار دولار لتصوير نقطة الذي حدث تاريخيا أنه في سنة 2004 جاء أحد العلماء وهو كان رئيس المشروع حبل واقترح 
أن تركز تلسكوب هابل على نقطة مظلمة جدا كانت في الفضاء وطبعا تصوير نقطة مظلمة فيها مجازفة مالية ضخمة وطولت فترة طويلة قد تكون وضعت فترة طويلة لكي شنو نحاول نجمع أكبر إضاءة ممكنة من النقطة المظلمة اللي حسب الظاهر لا يوجد فيها أي ضوء أي مصدر ضوئي فكانت النقطة هذه على بحجم حبة الإسبرين طبعا من بعد ما تكون حبة الإسبرين كل ما نتعمق كل ما تتوسع بعد الأيام الطويلة هذه من عرض الصورة وجدوا الصورة الضخمة الغالية جدا وهي هذه الصورة الآن تقريبا نقدر نقول أن كل نقطة مضيئة نراها الآن تمثل مجرة تصوروا تمثل مجرة وكل مجرة فيها بلايين أو ملايين المجرة النجوم حسب الحجم المجرة فإحنا الآن أعطينا فكرة من نقطة بسيطة صغيرة كانت تتراءى لنا أن ما فيها أي نجوم وتبين أنها مملوءة بالمجرات وهذه أعمق صورة بالنسبة للكون وصلها الإنسان لأنها تمثل تقريبا 13 ألف مليون سنة عمق للوصول إلى مكونات هذه الصورة الصورة اللي كانت تعطي فكرة عن تعدد المجرات لكن يسأل واحد السؤال هذه المجرات وين موجودة موجودة في إناء هذا الإناء هو المكان هو الفضاء هذا الفضاء كم يسع إذا كانت هذه المجرات بالبلايين والمجرات اللي بالبلايين كل مجرة كل مجرة بها بلايين النجوم كل هذا وين يحوي يحوي في الفضاء إذا كانت الرسمة هذه هالمسافة هذه تمثل 1500 سنة ضوئية وهي جزء من مجرة فما بالنا بحجم هذا الكون ونحن نعرف أن لما نقول سنة ضوئية معناها عشرة تريليون كيلومتر فتصوروا بلايين السنين الضوئية فإحنا موجودين في كون واسع جدا يتخطى حتى تخيلنا ومتعدد المجرات فإذا يحوي مجرات كثيرة وحجم كبير لذلك يقف الإنسان مفكرا لابد أن يتدبر يكفي تفكير يومي بحياتنا اليومية نعم نحتاج إلى هذا نحتاج إلى أن نخطط لحياتنا لأن هذه حياتنا لكن خلنا نأخذ ولو ساعة ولو نص ساعة ولو دقائق معدودة أن نفكر لماذا نحن هنا؟ من أين أتينا؟ لماذا أتينا؟ من الذي يستطيع أن يجيب على هذه الأسئلة؟ كل هذا الكون الواسع ننظر فيه لو ما عندنا أي اتصال بعالم ما وراء هذه المادة لقلنا مستغربين لماذا كل هذا؟ لذلك نرجع إلى صيغة تاريخية كيف بدأ تفكير الإنسان؟ طبعا لا شك من عباقرة البشر أرسطو الصورة التي نراها تمثل هذا الشخص بعبقريته لكن له أخطاء كثيرة مثله مثل أي إنسان يخطئ ويصيب فكانت تفاسير لموضوع الكون من أين أتى في ذاك الوقت وأتكلم عن وقت أرسطو معناها حوالي القرن الرابع قبل الميلاد يعني 400 أو 350 قبل الميلاد في هذا الوقت كانت مرحلة ثقافية فكرية نشاط فكري في اليونان ومن بين الفلاسفة المشهورين أرسطو سقراط أفلاطون إلى آخره هؤلاء الفلاسفة أرادوا أن يفسروا الكون تفسير عقلي بعقلهم أن يصلوا وفعلا طرحوا فكرة اسمها أن الكون أزلي لاحظوا أن من آبائهم وأجدادهم هذا الكون حسب الظاهر مثل ما هو أبنائهم أيضا مثل ما هو فإذا خرجوا بنتيجة أن هذا الكون أزلي أزلي يعني بمعنى أن ليست له 
بداية هذا هو الكون لماذا؟ لأن بالمقابل كانت أساطير تفسر دور الآلهة والأصنام وإلى آخره فهم أرادوا تفسيرا عقليا لهذا الوجود فقالوا بالكون الأزلي فلما سألوا أو لما استفسروا أو نأخذ رأي أرسطو في الإله قال عقل يدبر عقل يدير المادة ولكن الكون بنفسه أزلي طبعا مع الأيام قبل أن نصل إلى أينشتاين مع الأيام وتطور الفكر وتغيره وتأثره والصراع العلمي والديني وصلنا إلى نتيجة أن أيضا لا يحتاج أو لا تحتاج المادة إلى عقل مدبر لأن قوانين تحكم وبالتالي لا نحتاج إلى إله الكون أزلي فلا حاجة لإله وترسخت الفكرة وكانت أقوى دعامة لمن أنكر وجود خالق لكن الأيام تمضي والحق لا بد أن يظهر وبدأ عصر التطور العلمي الضخم وبدأ بهذا العبقري الذي أوجد نظرية اسمها النسبية الخاصة والعامة وهذه العامة كانت في سنة 1916-1915 هل هالنظرية هذه طبقها على الكون ككل وخرج بنتيجة غريبة وهي أن الكون في حالة إما تمدد أو انكماش بمعنى أن الكون غير مستقر أن الكون حالته تتغير مع الزمن وهذه ضربة قوية لفكرة أن الكون أزلي لما نقول الكون أزلي أي لا علاقة له بالزمن لكن أن يأتي عالم فذ برياضيات لا تخطئ خاصة إذا ثبتت على أسس صحيحة تبين أن الكون يرتبط بالزمان هنا تتغير الآراء هنا تهتز الأفكار القديمة مثلها مثل غير أفكار قديمة اهتزت بسبب التطور العلمي